আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে সাথে আছি মেহরুনেস সাতাহমিনা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনামগুলো জেনেভায় চলছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈশ্বিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আহ্বান বিচার বিভাগ দুদক সব নিয়ন্ত্রণ করে খালেদাকে আটক রাখা হচ্ছে বলে বিএনপির অভিযোগ সরকার পতনে সব দল এক হচ্ছে মন্তব্য কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রচারে একে অন্যের প্রতি অভিযোগের পাল্লা বাড়ছে স্থানীয় এমপির ভূমিকা নিয়ে আবারও সমালোচনা বিদ্যমান আইনি কাঠামো সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে সংশয়ে সিএসএ নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিবর্তনে সংবিধান সংশোধন জরুরি বলছেন সাবেক ইসি সদস্যরা এবং উদ্বোধনের অপেক্ষায় তিল তিল করে গড়ে ওঠা স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রতি ধাপে বহু কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এছাড়াও সোশ্যাল ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে যা থাকছে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধে ষোলো জেলায় শিশু যত্ন কেন্দ্র ও সাঁতার শেখানো প্রকল্পের খবর আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শিট সব সিজনেই ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে সতর্ক আশাবাদ নিয়ে শুরু হল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বারোতম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উদ্বোধনী সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার মহাপরিচালক এনগোজি আইওয়ালা বলেছেন চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে যে সংকটে ফেলেছে তার সমাধান এক বা দুটি দেশের পক্ষে সম্ভব নয় দেশে দেশে মানুষকে প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা থেকে বাঁচাতে হলে ছোট বড় সব দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে সংঘাতের অনিবার্য পরিণতি মনে করিয়ে বিশ্ব নেতাদের এক গুয়েমি ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন ডব্লিউটিও মহাপরিচালক রিজভিন আজার রিপোর্ট প্রায় পাঁচ বছর পর আবারও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডাব্লিউটিওর মন্ত্রী পর্যায়ের বারোতম বৈঠক এমনিতেই এই বৈঠক প্রায় প্রতিবারই নিষ্ফল আলোচনা শেষ হয় তার ওপর এবার ওমিক্রনের সংক্রমণে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহের বৈঠকটি পিছিয়ে যাওয়া শুরু হলো সে সময় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ কাজেই সম্মেলনের উদ্বোধনী সংবাদ সম্মেলন এবং মন্ত্রীদের বৈঠকে ডাব্লিউটিও মহাপরিচালক এনগোজি আইওয়ালা রাগঢাক ছাড়াই বলে ফেললেন ক্ষমতাধর দেশগুলো যেন জেদ করে সবাইকে হতাশায় ডুবিয়ে না দেয় I'd like to remind everyone that the WTO is a negotiating forum. But what I'm finding is that it's becoming a diktat forum. One set of people come and say, I want this. The other set says, I want that. There's no negotiation. If the ones who say I want this don't get it, then you're against them. If the other ones don't get it, you say you're against them. স্বল্পোন্নত দেশের লজ্জা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে গেছে বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগে কিছু সুবিধা হারানোর সংখ্যার সাথে সাথে পশ্চিমা দেশের বাজারে রপ্তানি সুবিধা কৃষি বিশেষ করে মৎস্য খাতে ভর্তুকি দেওয়া উন্নত দেশ থেকে কম খরচে ওষুধ উৎপাদনে সহযোগিতা পাওয়ার অগ্রাধিকার বাংলাদেশের জন্য দু হাজার ছাব্বিশ সালের পরে যাতে উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় সেটি তো সেটি আমাদের এক নম্বর দাবি ছিল এরপরে এখন করোনা পরবর্তী বিশ্বে যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন নিত্য পণ্যের যে দাম বেড়ে যাচ্ছে সেটা সকল এলডিসির একটি কনসার্ন এবং এখানে বিভিন্ন দেশ যে হুট করে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে বিভিন্ন পণ্যে সেটা যাতে না করা হয় সেই জন্যে আমরা দাবি তুলেছি এক্সপোর্ট ব্যান যেন না করা হয় এবং ডব্লিউটিও যেন ফুড সিকিউরিটি এবং ফুয়েল প্রাইস হাইক যাতে না হয় এর জন্য ট্রেডের ক্ষেত্রে যেন স্পেসিফিক রুলস তৈরি করে সেটা আমাদের প্রত্যাশা ডাব্লিউটিও সম্মেলন শেষ হবে বুধবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বারোতম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে নির্ধারিত আলোচ্য যে বিষয়গুলো রয়েছে তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে চলমান রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ আর কয়েক বছর ধরে আমেরিকা এবং চীনের মধ্যে যে বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে সেই ইস্যুগুলো সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি মহাপরিচালক স্পষ্ট করে বলেছেন 
দর কষাকষি যতই হোক শেষ পর্যন্ত সমঝোতার জন্য সিদ্ধান্ত আসতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে রিজভিন আওয়াজ চ্যানেল আই সুইজারল্যান্ড মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির মুখপাত্রের মন্তব্যে জাতীয় সংসদের নিন্দা প্রস্তাব আনার দাবি জানিয়েছেন বিএনপির সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অফ অর্ডারের দেয়া বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অভিযোগে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলবেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি বাজারে তেলের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না সেই প্রশ্ন রাখেন বিএনপির সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা নীলাদ্রি শেখর রিপোর্ট 2022 তেইশ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণার পর জাতীয় সংসদে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট নিয়ে সাধারণ আলোচনা চলছে সেখানে অংশ নিয়ে সংসদ সদস্যরা করোনাকালীন সময়ে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের প্রশংসা করেন তেমনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য করোনা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন এই সেতু শুধু ইট পাথরের সেতু আমি মনে করি না এই সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে জেগে ওঠার সেতু তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সেতু বন্ধন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের মধ্যে যদি সেতু না হয় ইট পাথরের সেতু দিয়ে জাতি বেশি দূর আগাতে পারবে না আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম যতটা বেড়েছে সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বড় ব্যবসায়ী এবং তেলকল মালিকদের সিন্ডিকেটের কারণে সাধারণ ক্রেতাদের মূল্য দিতে হয়েছে অনেক বেশি মাত্র পনেরো দিনে এই তেলের বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে এক হাজার কোটি টাকার ওপরে আশ্চর্য হলেও সত্য সেই সিন্ডিকেটের ব্যাপারে আজ অবধি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বাজেট বক্তৃতা শেষে পয়েন্ট অফ অর্ডারে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও সীতাকুণ্ডের ঘটনায় সরকার বিবৃতি না দেয়ায় ক্ষোভ জানান বিএনপির এই সংসদ সদস্য পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে ইসলাম সুতরাং মাননীয় স্পিকার আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে অবশ্যই সরকারকে এ ব্যাপারে নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্য এবং অবশ্যই ভারতের দূতাবাসকে তলব করে এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ভারতে যে মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড চলছে সে ব্যাপারে কড়া প্রতিবাদ জানানোর জন্য কৃষকরা যেন কোনোভাবে প্রতারিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের বিদ্যুৎ বিল তিরিশ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার দাবি জানানো হয় জাতীয় সংসদে নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে এখনো হাসপাতালের সিসিইউতে রাখা হয়েছে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার হৃৎপিণ্ডে তিনটি ব্লক পাওয়া গেলেও একটিতে রিং পড়ানো হয়েছে বাহাত্তর ঘন্টার নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশে মির্জা ফখরুল বলেছেন সরকার ভয় পায় বলেই বেগম খালেদা জিয়াকে আটক রাখা হচ্ছে তার কিছু হলে সরকারই দায়ী থাকবে এবং দেশের জনগণই সরকারের পতন ঘটাবে রাহুল রায় রিপোর্ট শুক্রবার মধ্যরাতে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার পর রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পরীক্ষা নিরীক্ষায় হৃৎপিণ্ডে ব্লক পাওয়া গেলে শনিবার দুপুরেই রিং পড়ানো হয় সামনে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর বিএনপি মহানগর নেতাদের পাশাপাশি সিনিয়র নেতারাও অংশ নেন কর্মসূচিতে আমরা বারবার অনুরোধ করেছি আন্দোলন করেছি কর্মসূচি নিয়েছে আমরা খুব সোজা কথায় বলতে চাই সরকারকেই দায় নিতে হবে যদি কোনো অঘটন ঘটে বেগম খালেদা জিয়াকে বলির পাঠা বানানোর যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বরং বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে শেখ হাসিনা ও ঘুরে দাঁড়ানোর বাংলাদেশ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও 
সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের চিকিৎসকরা খালেদা জিয়াকে সুস্থ করে তুলতে পারেন এটা আগেও প্রমাণিত হয়েছে তাকে বিদেশ নেয়ার যে দাবি বিএনপি নেতারা করছেন তা আসলে রাজনৈতিক দাবি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থেকে তারা এই দাবিগুলো করছে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী খালেদা জিয়া ভালো হয়ে দুই দফা তিনি বাড়ি ফেরত গেছেন সুস্থ হয়ে তো এবারও তার মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছে বলছেন এবং তার ইতিমধ্যে রিং পড়ানো হয়েছে এবং আমরা আশা করি খুব দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরত যাবেন এই বিদেশ নেওয়ার যে দাবি এটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক দাবি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থেকে এই বিদেশ নেওয়ার দাবি তার উপস্থাপন করে তো বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি কিংবা অভিলাষপূর্ণ করার যে অপচেষ্টা বিএনপি নেতাদের এটি বেগম জিয়াকে বলির পাঠা বানানো সেটি সঠিক নয় কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে শেষ মুহূর্তের প্রচারে একে অন্যের প্রতি অভিযোগ বেড়ে চলেছে প্রধান দুই প্রার্থী ভোটের মাঠে কুমিল্লার সংসদ সদস্য আকম ও বাহাউদ্দিন বাহারের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মানছেন বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্ষু বলেছেন এই সংসদ সদস্যের ভূমিকা নেতিবাচক আর নৌকার প্রার্থী আশা করছেন সংসদ সদস্যের আশীর্বাদে বিজয়ী হবেন তিনি আবুল কাশেম হৃদয়কে সাথে নিয়ে কুমিল্লা থেকে সোমা ইসলামের রিপোর্ট ভোটের শহরে সবকিছু স্বাভাবিক গতিতে চলছে শুধু ক্ষণে ক্ষণে প্রার্থীদের ভোটের কৌশল পাল্টে যাচ্ছে সোমবার রাত আটটায় প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে বলে শেষ মুহূর্তে প্রধান দুই প্রার্থীর ব্যস্ততা বেড়ে গেছে বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা মনিরুল হক সাক্কু অভিযোগ করছেন প্রভাবশালী সংসদ সদস্য ভোটে প্রভাব বিস্তার করবেন তো জনগণই তো আপনার শক্তি তাহলে আপনি ভয় কেন এই শহরের সংসদ সদস্য বাহার সাহেবকে পাচ্ছেন আমি আমি যদি ভয় পাইতাম তাহলে বিরুদ্ধে নির্বাচন আমি করতাম না আমার নির্বাচন চলতেছে ওনার বিরুদ্ধেই কারণ উনি নিজে নামছেন উনি তো একটা মানুষ সংশোধন উনি আমি বড় ভাই হিসেবে আসি উনি তো একটা লেভেল ফিল্ড নিজে উনি একটা দায়িত্ব তো দেন পি লেভেল ফিল্ড রাখানোর দায়িত্ব ওনার কিন্তু উনি উনি তো এটা করতেছে না বহিরাগতরা আছে জি বহিরাগত হ্যাঁ তো সবই করবে বহিরাগত ইলেকশন কমিশন কি ব্যবস্থা নিচ্ছে বহিরাগত সরাতে এবং আইন শৃঙ্খলা এটা আমি বলছি এটা আজকে সব বলতেছি আমি জানি পনেরো তারিখ গতবারের মতো বাড়ির থেকে আমাদের সিটি কমিশন হলো চতুর্দিকে হলো ইউনিয়ন পরিষদ ওদিক থেকে কর্মীরা আইন নেতার পেনি সৃষ্টি করবো সৃষ্টি করলে আপনি কি বসে থাকবেন না না আমি কেন বসে থাকবো আমার কর্মীরা আছে না আমরা প্রতিহত না আমরা এটা ভোট দল লেগে কর্মীদের আমরা ভোটার আনলে আমরা চেষ্টা করবো নৌকার প্রার্থীর কথা বিএনপি ভোটের মাঠে থেকেও প্রার্থী না দেওয়ার কথা বলে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে আমরা কুমিল্লা শক্তিশালী সংগঠন আছে আমার ভরসা আমার সংগঠনের উপরে আমি বিএনপির অন্য পার্টির স্বতন্ত্র এগুলো এখন মাথায় নেই না শতভাগ ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় কুমিল্লায় আমি এবং আমার দল প্রতিপক্ষ চেয়ে আমরা অন্তত পক্ষে পঁচিশ তিরিশ হাজার ভোট বেশি পাস করব জয়লাভ করব কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সাতাশটি ওয়ার্ডের সবগুলোতে ইভিএমে ভোট হবে ভোটের আগে পরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ছ হাজার সদস্য মোতায়েন থাকবে যে কোনো ভোটের মাঠ মানেই একটা ট্রিপিক্যাল এবং ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতি কুমিল্লা সিটি ভোটেও সেই রকম একটা পরিস্থিতি অর্থাৎ এই ভোট হবে ত্রিমুখী লড়াইয়ে কাগজি কলমে বিএনপি ভোটের মাঠে না থাকলেও বাস্তবতা এটা এই বিএনপি দুজন প্রার্থী কিন্তু এই ভোটের মাঠে লড়াইয়ে আছেন সেদিক দিয়ে হিসাব করলে আওয়ামী লীগের একজন প্রার্থীকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে বিএনপি দু দুজন প্রার্থীর সাথে সাবেক মেয়র বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা মনিরুল হক সাক্কু তিনি মনে করছেন যে সব কিছু তিনি হারিয়েছেন সব কিছু হারিয়ে নোম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছেন এবং জনগণ তার সাথেই থাকবে অপরদিকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বলছেন জনগণ এবার আর ভুল করবে না উন্নয়নের জন্য নৌকাকেই বেছে নিবে কুমিল্লার মানুষ সব জবাব পাওয়া যাবে পনেরোই জুন কুমিল্লা থেকে সময় ইসলাম চ্যানেল আই বিদ্যমান আইনি কাঠামো দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন কতটুকু সম্ভব এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল গণতন্ত্রকে বাঁচাতে নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানো সহ সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে পরিবেশ তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক কয়েকজন সিইসি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিবর্তনে সংবিধান সংশোধন জরুরি বলেছেন সাবেক ইসির সদস্যরা রুকসান আমিনের রিপোর্ট আগামী জাতীয় নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে ধারাবাহিক সংলাপের অংশ হিসেবে সকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সাবেক সিইসি কমিশনার সচিবদের নিয়ে ইসির সংলাপ সংলাপে নির্বাচনী পরিবেশ রিটার্নিং অফিসার ইভিএম সেনাবাহিনী মোতায়েন সহ রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ ইস্যুতে আলোচনা করেন বক্তারা 
আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনাররা বেশ কিছু পরামর্শ দেন অলরেডি আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আইন কানুন যা আছে আমি মনে করি এডিকুয়েট ফর হোল্ডিং এ ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য ন্যাশনাল আইডি কার্ডের কোনো বিকল্প নাই তখন জাতীয় নির্বাচন আসলে বেশ কোটি টাকা খরচ করব পাঁচ বছরের জন্য মেম্বার হলে দুশো কোটি টাকা আয় করব এই প্যাটার্নের ইলেকশন যদি চলে কেয়ামত পর্যন্ত ফেয়ার ইলেকশন সম্ভব না পার্টিগুলোকে রেভিনিউ বাজার থেকে ফিডিং দিতে হবে এবং সেই জন্য সিস্টেম অফ ইলেকশন শুড বি চেঞ্জ ভোটার ইলেকশন কমিশনের মাঝে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে না নির্বাচনের প্রায় পঁচত্তর পার্সেন্ট টাকা খরচ হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাজে সেনাবাহিনীর নিয়োগ একেবারেই দরকার নেই কোনো কাজ কাজে আসছে বলে আমার মনে হয় না আগামী জাতীয় নির্বাচনে জনপ্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ইসির অধীনে ন্যস্ত করা সহ কেন্দ্র না বাড়িয়ে বুথ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে आचरण बैठक विषय सांबादिक शिक्षा मंत्रणालय मंत्रणालय जतियों मनिटरिंग आईन श्रृंखला संक्रांत कमिटी सभा शेषे शिक्षा मंत्री एस एस सी परीक्षा नकल मुक्त रखते पंद जून थे के तीन सप्ताह सब कोचिंग सेंटर बंध थ प्रसंग पद्मा सेतु काउंटाउन छय दशमिक एक पाँच किलोमीटर दैर्घ्य पद्मा सेतु निर्माण क्या प्रति धापे एस चालेज दूहजार चौदह साले प्राथमिक भाव शुरू है निर्माण क्या एरपर नदी शासन खनन पाइलिंग पिलार और स्पैन बसान क्या हो तिल तिल को गड़े उठा स्वप्न पद्मा सेतु एख उद्बोधन अपेक्षा लायला नशन रिपोर्ट नाना नाटकता प्रतिबंधकता और अनिश्चयता पेड़ दुहजार चौदह डिसेम्बर शुरू है पद्मा सेतु प्रकल्प एलिकार मावा प्रान स्टील काठामो निर्माण और प्रयोजन जंत्रपाति स्थापन क्या पशापी चार मास धरे चले नदी खनन और मटी परीक्षा पद्मा नदी तलदेशर मटी खुजे पे प्रकौशल और विशेषज्ञ बेस बेग पे स्क्रीन ग्राउटिंग नामे कृत्रिम प्रक्रिय नतून मटी तैरी तो पिलार गाथार चेष्टा करें प्रकौशल पद्धतर व्यवहार विश्व तेम नहीं दुहजार पंद्रह पयला मार्च दो नम्बर पिलारे का एंकर पायल स्थापन शुरू है एरपर बचर जुड़े चले ट्रायल पायल स्थापन दुहजार पंद्रह बारोई डिसेम्बर शरियतपुर जजीरा और मुंशीगंजर मावा अंशे सेतुर मूल निर्माण और नदी शासन क्य उद्बोधन करें प्रधानमंत्री शेख हासा 
সেপ্টেম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় প্রথম স্প্যান শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে সাঁত্রিশ ও আটত্রিশ নম্বর পিলারের ওপর ভাসমান ক্রেনের সাহায্যে স্প্যান বসানো হয় কোন কোন অংশে পাইলিং এর গভীরতা বেশি হওয়ায় জার্মানি থেকে আনা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী হ্যামার যার শক্তি তিন হাজার কিলো জুল আর ওজন তিনশো আশি টন দু হাজার বিশের দশ ডিসেম্বর মাওয়াপ্রান্তে বারো ও ১৩ নম্বর পিলারে সবশেষ স্প্যান বসানো হয় পূর্ণ রূপ নেয় দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রিয় দর্শক খেলাধুলার আপডেট নিয়ে আই স্পোর্টস এ আছেন রাহুল রায় আমরা যাচ্ছি তার কাছে রাহুল তামিন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সবাইকে স্বাগত আজকের আই স্পোর্টস শুরুতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের এন্টিকা বাংলাদেশের প্রস্তুতি ম্যাচের খবর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের আগে এন্টিগায় তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটিং বোলিং বেশ ভালোভাবে ঝালিয়ে নিচ্ছে টিম বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের দাপট দেখানোর পর বোলিংয়েও আলো ছড়াচ্ছেন টাইগার বোলাররা আগের দিন তিনশো দশ রানে ইনিংস ঘোষণা করে বাংলাদেশ সিলাত মার্শাল আর্টের একটি ধরনও বলা যায় আর এই প্যান্চাক সিলাতের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলতেই প্রথমবার আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে আগামী ২৬ থেকে একত্রিশে জুলাই অনুষ্ঠে ওই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ থেকে সাতজনের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে যেখানে রাজশাহী থেকে আছেন চাঁদ মোহাম্মদ রকি তৌহিদুল আলম ও ইমতিয়াজ আহমেদ কিন্তু আন্তর্জাতিক এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য খরচ চালানো রীতিমতো অসম্ভব রাজশাহীর এই তরুণদের আমরা মোট সাতজন অল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে যাচ্ছি তো আমাদের যে আর্থিক সমস্যা তো এখন পর্যন্ত আমরা টাকা পয়সা এখন পর্যন্ত আমাদের ম্যানেজ করতে পারিনি তো আমরা তারপরেও অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা কিন্তু ট্রেনিং করছি প্রথমবারের মতো এত বড় আয়োজনের সুযোগ পেয়েও অংশগ্রহণ করতে না পারাটা হতাশাজনক বলছেন এই অ্যাথলিটরা সরকারি বা বেসরকারি পর্যায় থেকে অনুদানই পারে তাদের মালয়েশিয়া যাত্রা নিশ্চিত করতে আমাদেরকে যদি সরকার সহযোগিতা করত তাহলে আমাদের অনেক ভালো হতো টেনশনটা থাকতো না আমরা মন দিয়া প্র্যাকটিস করতে পারতাম অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে অনেক বড় বড় নেতা আছে তারা যদি একটু আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতো বা সহযোগিতা করত। তাহলে হয়তো বা আমাদের টেনশনটা হতো না অর্থ জোগাড়ের চিন্তা বাদ দিয়ে আপাতত কঠোর অনুশীলনে মনোনিবেশ করতে চান তারা একটি সাফল্য বাড়িয়ে দিতে পারে এই খেলার জনপ্রিয়তা তাই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক এমন আয়োজনগুলোতে অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে হবে সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই দর্শক এই খবর দিয়ে শেষ করছি আজকের আই স্পোর্টস ফিরে যাচ্ছি তাহমিনার কাছে রাহুল আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খেলাধুলার সবশেষ তথ্য জানিয়ে দেওয়ার জন্য এবার যাচ্ছি পরে প্রসঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইসকান্দারের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলা বাতিলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি হাসান ফয় সিদ্দিকির নেতৃত্বে আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন ফলে বিচারিক আদালতে এই মামলার অভিযোগ আমলে নেয়ার ক্ষেত্রে আইনি বাধা নেই বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী শামীম ইসকান্দারের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন জানান অভিযোগ আমলে নেয়ার বিরুদ্ধে আবার আইনি পদক্ষেপ নিতে পারবেন তারা অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে শামীম ইসকান্দারের বিরুদ্ধে দু সালের পাঁচই মে রাজধানীর রমনা থানায় মামলা করে দুদক মামলায় হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিনও নেন শামীম ইসকান্দার ও তার স্ত্রী এরপর শামীম ইসকান্দারের আবেদনে দু সালে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেন হাইকোর্ট তা আপিল বিভাগের রায়ও বহাল থাকে একই বছর এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেন আদালত দু সালে এই মামলা বাতিল চেয়ে শামী মেসকান্দার আবেদন করলে শুনানি শেষে তা খারিজ করে দেন হাইকোর্ট এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে লিফ টু আপিল করেন শামী মেসকান্দার ও তার স্ত্রী তিনি নয় লাখ টাকা 
বিভিন্ন অসুবিধা উপায়ে অর্জন করেছে আর এই এই আইনে যদি কারণ মামলা চ্যালেঞ্জ হয় তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ প্রমাণ করতে হবে অসাধ্য উপায়ে তার অর্জন সম্পর্কে প্রমাণ করতে হবে সংবাদের রিপোর্ট যে আমরা নিয়ে নিচ্ছি অশোক লীলা ডিফা দত্তস বিরতি এবং বিরতির পর আরো যা থাকছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোর করার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ সমর্থন জানিয়ে মার্কিন বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছে চ্যানেল আই সংবাদে জিপিএইচ ইস্পাত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সংবাদ বুঝছি স্যার একদম ক্লিয়ার সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফা সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে জিপিএইচ কোয়ান্টাম খাগড়াছড়ির অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র আলুটিলার চিত্র বদলে যাচ্ছে জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়টিতে এখন গড়ে উঠছে নতুন নতুন ভিউ পয়েন্ট এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাওয়ার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে ঝুলন্ত সেতু দিন দিন বাড়ছে পর্যটকের ভিড় নিটল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কার্যকরের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ করেছেন হাজারো মানুষ ওয়াশিংটন ডিসি শিকাগো নিউ ইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলেস সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে সাড়ে চারশো বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ রাজনৈতিক নেতাদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে শত শত মার্কিনই হত্যার শিকার হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এই বিক্ষোভের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন আগ্নেয়াস্ত্র নিরাপত্তায় কঠোর আইন প্রণয়নে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন বাইডেন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ও নিউ ইয়র্কে বন্দুক হামলায় মোট একত্রিশ জন নিহত হওয়ার পর আগ্নেয়াস্ত্র আইন কঠোর হওয়ার বিষয়টি আবারও আলোচনায় এসেছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ পানিতে ডুবে যখন দেশে প্রতিদিনই প্রাণহানি ঘটে তখন পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধে প্রকল্প চালু করল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এই প্রকল্পের আওতায় ১৬ জেলায় শিশু যত্ন কেন্দ্র এবং সাতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে সুলতানা হিম রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুই সালের সমীক্ষায় দেখা যায় দেশে শিশু মৃত্যুর বড় কারণ পানিতে ডুবে যাওয়া বিভিন্ন সংস্থার হিসাবে প্রতিদিন গড়ে তিরিশ জন শিশু পানিতে ডুবে মারা যায় এমন বাস্তবতায় শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শুরু হল শিশু যত্ন কেন্দ্র ও সাঁতার শেখানোর প্রকল্প মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি তিন বছর মেয়াদি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে প্রকল্পে ব্যয় হবে দুইশো একাত্তর দশমিক আট দুই কোটি টাকা যার বিশ শতাংশ খরচ বহন করবে ব্লুমবার্গ ফিলান্থ্রোপিস সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এই প্রকল্পের আওতায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ষোলো জেলায় আট হাজার শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে আর এক হাজার ছয়ষট্টি স্থানে ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সাঁতার শেখার ব্যবস্থা করা হবে to uh, launch this innovative project, uh, working with implementing NGOs, working with partners across the government ministries and government agencies. Mohila and Shishu Bishwak Pratimonji Bolin, Prokolpe Kaj, Dhiri Dhiri, Choshukti Jelai, Chori Porbe. Tankhita Lakkha Jodhi Arjan Kattte Pari, Abushai, Ehi Prokolpoti, Shara Bangladesh, Bastobayan Kora Habe. বিশিষ্ট জনরা আশা করছেন এই প্রকল্প শিশু মৃত্যু হার কমিয়ে এসডিজির কয়েকটি সূচকে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা অর্থনীতি সংবাদ মে মাসে জাপানে মূল্যস্ফীতির হার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় নয় দশমিক এক শতাংশ বেড়েছে সম্প্রতি ব্যাংক অফ জাপান এ তথ্য প্রকাশ করেছে এর কারণ হিসেবে কাঁচামালের দাম বাড়ার পাশাপাশি ইয়েনের দরপতনকে দায়ী করা হচ্ছে 
এই সময়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির আমদানি ব্যয়ও ঊর্ধ্বমুখে ছিল এতে করে পণ্যের ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহীতে ছয়শো কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা ও সংবর্ধনা দিয়েছে জেলা স্টুডেন্ট কমিউনিটি মহানগরীর শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ জেলা স্টুডেন্ট কমিউনিটির আহ্বায়ক মামুন জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শফিকুল জামান শফিক এবং জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মেরাজুল ইসলাম মেরাজ পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ মেহেরপুর ও চাঁদপুরে বাণিজ্যিকভাবে লতিরাজ কচু চাষ হয়েছে পতিত ও অনাপাতি জমিতে কচু চাষ করে কৃষকের ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে এবারে রয়েছে প্রকৃতি সংবাদ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের টেকসই উন্নয়নে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের বিকল্প নেই উপকূলের মাছ প্রশাসন ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো বলছে লবণাক্ততা মোকাবেলায় দুর্যোগকালীন নোনা পানি প্রবেশ ঠেকানো ও নদীতে মিঠা পানি প্রবাহ বাড়ানো গেলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সহজ হবে এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ জনতা ব্যাংকের ফার্মগেট কর্পোরেট শাখা নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড এস এম মাহফুজুর রহমান এবং এমডি এন সিইও মোহাম্মদ আব্দুল সালাম আজাদ পরে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক কে এম শামসুল আলম জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ডিএমডি শেখ জামিলুর রহমান ও মোহাম্মদ কামরুল আহসান ঢাকা উত্তর বিভাগীয় কার্যালয়ের জি এম সগির আহমেদ সহ অন্যরা সংবাদের এই পর্যায়ে আমরা আবারও নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিলেন ইফাদ অটস বিরতি এবং বিরতির পর আরও যা থাকছে কয়েকদিনের টানা বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলার চারটি ইউনিয়নের বত্রিশটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন নিম্নাঞ্চলের প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ সীমান্ত ঘেসা উপজেলায় রৌমারির জিঞ্জিরাম ধরনি ও কালজানি নদীর পানি বেড়ে উপজেলার রৌমারি শৈলমারি দাঁতভাঙা ও জাদুরচর ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন মানুষজন বাদাম পাট ও সবজি সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষক রৌমারির একুশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি প্রবেশ করায় সেখানকার শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনের উদ্যোগে ইনসেপ্টার সায়েন্টিফিক সেমিনার সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাক্তার এম এ আহবা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনের সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার বিলাল আলম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডাক্তার আহমেদুল কবির বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন সিলেট শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার শিশির রঞ্জন চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এছাড়াও ছিলেন ইনসেপ্টার ফার্মাসিউটিক্যালসের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার মাইনুল ইসলাম ডাক্তার রিয়াদ হেদায়তুল্লাহ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও অন্যরা সংবাদে এর সঙ্গে আমরা আবারও নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিলে ডিফাদ অটোস বিরতি এবং বিরতির পর খেলার খবরে যা থাকছে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার চ্যানেল এই সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যুবলীগের আলোচনা সভা হয়েছে অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন সরকারের সফলতার মধ্যে নতুন করে আবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পক্ষের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র মোকাবেলার আহ্বান জানান তারা এ সময় শেখ হাসিনাকে আবার প্রধানমন্ত্রী করার শপথ নেন যুবলীগের নেতাকর্মীরা 
চট্টগ্রামের রুশ কনসাল জেনারেলের উদ্যোগে রাশিয়ার জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে এই উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভি কে এসটিএভিচ সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের রাশিয়ার কনসাল স্থপতি আশিক ইমরান উপস্থিত ছিলেন রেল মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি খালিজাজুল আনোয়ারা সনি এমপি ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার রাজীব রঞ্জন সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্রশাসক খোরশেদ আলম সুজন সিডিএ চেয়ারম্যান এম জহিরুল আলম দোভার সিডিএ সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম দক্ষিণ আফ্রিকার অনারারি কনসাল জাপান নেতা সুলাইমান আলম শেঠ দক্ষিণ পূর্ব কোণের পরিচালনা সম্পাদক জসিম উদ্দিন চৌধুরী নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর অবসরপ্রাপ্ত এমদাদ ব্যবসায়ী নেতা মাহফুজুল হক শাহ সহ অন্যরা পার্টেক্স ফার্নিচার খেলার খবর ইয়ফা নেশনস লিগে ড্র করেছে ইংল্যান্ড